Bienvenidos chicos, chicas, chicas, chicos de YouTube con un nuevo vídeo de trofeos de platino y estamos con Drizzt Lepaz de Yabu. Este Drizzt Lepaz de Yabu, muchísimas gracias a esta Sesos por la que es un Walking Simulator, es decir, es un juego de solo andar. No tiene ningún trofeo perdible porque todo sale en la historia. Y los controles son estos. Interesante quedarse con el caminar automáticamente con el triángulo y alternar correr con R1, L1 y estas cosas. Y el movimiento pues con con el stick izquierdo y todas estas cosas, vamos a darle ya a general movimiento de cabeza encendido, función, idioma español, subtítulos, vamos a poner los subtítulos también vale, eh, y vamos a darle a nuevo juego let's go se platina unos 40 minutos, 30, 30, 40 minutos más o menos, depende y nada, vamos a tener el primer trofeo por empezar Una vez que lleguemos a tierra tendremos Deja Vu 2. Porque este es el Deja Vu 1. En tierra, hasta que no lleguemos a tierra no podemos correr. Pero ahora cuando lleguemos a tierra ya... Ya haremos cosas. ¿Veis? Ahora estamos en tierra. Y ahí tenemos el de Yabu 2. ¿vale? Con el triángulo anda solo y con el R1, dando un clic, va más rápido. Vale, perfecto. Vale, tenemos que avanzar hasta que llegamos un... por el camino, hasta que llegamos a un hombre que está por la montaña, que nos va a dar el trofeo de Yabu 3 seguimos el camino el camino es, pues bueno, está claro, ¿no? camino baldosas no tiene pérdida Y habrá un momento en el que haya un hombre eh, por la montaña tallando. Cuando lleguemos ahí, pues es el. Mira, ese es el trofeo. El arquero, ¿no ¿veis? Es no es ningún hombre, es un arquero tallado en la montaña. Cuando pasemos de largo por el arquero, nos darán el trofeo. Echos de otra existencia. Tan familiar. Y We've never been here before, have we? But there is something almost tangible, something we've known before. Perhaps not in the exact same form, but enough. We shake the cobwebs clean and press forward, allowing ourselves to be surprised by whatever may lurk around the next bend. Ahí está, ya muy tres. <coughs> por ver el arquero, como veis, arriba. Ahí lo tenemos, ya muy tres. El cuarto es cuando llegamos a un lago. Cuando llegamos a un lago lleno de rocas, pues se desbloquear la el trofeo. Pero todavía nos queda un poquito hasta llegar al lago. Lo bueno es que va solo, ¿eh? lo único que tenemos que tener cuidado es con la cámara. Mover la cámara para no chocarnos con el entorno, con una pared. Y quedarnos encasquillados, pero de mientras va solo. ¿eh? Va totalmente solo y yo no estoy haciendo nada. Más que mover con el R3 la cámara para moverle, claro. Pero habiendo pulsado el triángulo para que vaya solo y habiéndole dado al R1, esto va solísimo. Este hombre me queda hacer la competencia corriendo. Y 
Vale, estamos llegando al lago. El hombre ha desaparecido. Un lol. Vale, eh, tenemos que caminar por el camino estrecho de las rocas para desbloquear ese trofeo. Así que allá llegamos. Dirección a la roca. Life is full of ups and downs. Bottomless pits of despair can soon lead to higher and more heavenly places. One can fall a great distance, only to rise much stronger. And as one ascends and struggles to shake themselves free from their own misty blackness, they also free themselves from the hordes of tiny insects that threaten to consume the brain from the inside. Ya mismo nos saldrá el trofeo, supongo. O cuando pasemos todas las rocas, no sé. No sé si me supongo que será en mitad de pasar las rocas o... O mientras tanto. Vale, pues ya tenemos otro trofeo. El siguiente será al pasar por una talla grande, que hay como una especie de herradura gigante o algo así parecido, que nos va a llevar hacia el bosque oscuro. Pues cuando lo crucemos... Esa marca, tenemos que seguir el camino. Veremos una especie de herradura o cosa así muy grande. Y eso nos llevará al... Al trofeo. De camino que vamos hacia el bosque oscuro. ¿Veis? Ese pedazo de, de círculo grande. Pues allá llegamos. Vale, el siguiente es por salir del bosque oscuro, que solo tenemos que seguir las luces de los árboles. Así que vamos a seguir la luz para poder salir del bosque oscuro. Solo tenemos que seguir las luces que tenemos aquí en, las, en los árboles. Nada complicado. Vale. Insisto que lo único que estoy haciendo es mover el R3 porque ya va solo automáticamente desde el inicio cuando le dimos al triángulo y, y pulsamos una vez el R1 y camina solo, más o menos rápido, más o menos. Y solo tenemos que seguir las luces, las luces rojas para salir del bosque. La gente no quiere no cierra la, la puerta de la nariz. Vale, 
How could the world, once so welcoming, suddenly be so ungracious? Perhaps we've done something to offend? We might never know. Lacking acceptance, we settle instead for bliss and push ever forward toward our destination. Vale. Y ahora tenemos que seguir, después de salir de Bosque Oscuro, el camino de la izquierda. Seguimos el camino de la izquierda. Hasta que en la distancia veamos un clima más nublado. Nosotros siguiendo el camino de la izquierda, sin problema. Izquierda y para adelante. Vale, siguiente. Eh, vamos a tener que seguir pasando el edificio este. Así que seguir y poco más. Siempre manteniéndonos por la izquierda. a la costa We fear nature in many ways, yet nature often fears us in return. It saddens us to see the deer bolt away. Surely it knows that we mean no harm. And yet, are we ourselves aware of what we are capable of? Should circumstances arise, the death of another can sometimes mean life for us, and vice versa. Perhaps we would do well to follow in the skittish animal's footsteps and make haste ourselves. The rays of the sun give us life via the generosity of plants. The fresher the air that we breathe, the closer the animal within us feels to heaven. The light of day smiles down ríe. upon us with a glow all its own and pulls en us closer to its bosom to suckle the warmth within. llegaremos a la costa, lo que pasa que todavía queda. Está un poquito más lejos que que lo anterior. Está más pegado. Camino a la costa, de costa a costa. Y 
They say that up to 60% of the human body is composed of water. Vale, y ahora this is what draws nos vamos, como digo, manteniendo hacia la izquierda. To immerse ourselves in it. Become one with it. Return to our natural selves. We cannot deny what we are. Despite our efforts to the contrary. Avanzamos yendo hacia la izquierda. Y veremos una torre destruida más adelante. Pero nosotros nos empeñamos en ir por la izquierda. Yendo por la izquierda va todo bien. De hecho, fijaos que ahí, va, ahí hay una recta muy recta en la que yo ahora mismo no estoy ni tocando el mando. Estoy simplemente relajadito, estirasado, sin hacer nada. Y como veis, voy camino a la roca. Entonces, giro un poquito el, con el dedo en la cámara y que siga avanzando. Nosotros hemos dicho pegaditos a la izquierda y ahí vamos. Bien pegaicos. The ocean side can be an ideal place to ponder upon the many lives we could have lived. Perhaps this is what draws some people to douse electronically for the lost possessions of others. The beach can hold many secrets. Some beautiful, some tragic. The power of both is equal to those willing to dip their toes into the sands of the past, just to see what they can find. Vale, nosotros seguimos vía izquierda. Y la torre destruida en algún momento la veremos. Mira, ahí está esa torre, ¿veis? Torre destruida, vamos por el camino bueno. Y en algún momento el cielo empezará a llover sangre. Esta es la torre que hacíamos referencia. Entonces vamos por el buen camino. Y como digo, en algún momento del cielo lloverá sangre y nos darán el trofeo. Vale, ahí ya nos obliga a ir un poquito por la derecha. Más que nada porque por la izquierda ya no queda camino, o no lo estáis viendo. Ahí está la lluvia de sangre. Vale, después... Cuando estemos en la montaña nevada, cuando ya no yo, nos dará el trofeo también. Sí, ya prácticamente vamos rectos, ¿no? Hacia lo que se supone que nos quedan unos 10 minutillos más o menos, o que nos quedará. Whether we win the race is up to us. Though perhaps fate also plays a part. And there need not always be just one winner. But woe be to him who has the misfortune to discover what happens to those who lose.
Game over, ¿te imaginas? Vale, hay que volver a darle al triángulo y al R1 cuando pase esto. Vale, y en la nieve pues tenemos que llegar a un círculo. O un agujero. Y cuidado con no atascaros como ha pasado a mí. Es fácil atascarse. For much of our lives we seek warmth. Yet sometimes the cold is better. Sometimes the dark is preferable to a ray of sunshine. Sometimes our tribulations give us renewed strength, allowing us to push towards our destination with greater vigor than before. We may choose to see the world in black and white, yet it is anything but. The tiny nuances that color our existence are often invisible to the naked eye, but if one peers closer, the most alluring of cracks can appear, and through these cracks, the most unexpected of hues. We should never seek to tarnish our world with a single brush. En algún momento llegaremos al hoyo. Es verdad que ya quedan pocos trofeos. The wild is unforgiving at this altitude. Having come this far, we have but one thing on our minds: to gaze upon the truth with the naked eye, be it bitter or beautiful. It is something that begs to be known. Vale, nos paramos y tenemos que volver a iniciar nosotros la marcha ¿eh? por por nuestra propia voluntad, si no nos quedaremos ahí mirando hacia la nada. Y esto no puede ser. Así que tenemos que volver a girar la cámara y andar por nuestra cuenta.
seguimos el camino, ¿no? Obviamente es un camino único, un único sendero, no diré pérdida, por eso no estoy haciendo ninguna indicación, porque vamos, esto va solo. Lo único que queda ya es encontrar ese agujero, que es este, ¿veis? Está caminando sobre la nada. In the face of the impossible, we must improvise. Even the most insurmountable of tasks y creo que ya que lo que es acabar el juego y poco más. We are only willing to look upon the world with different eyes. Do we rise to the challenge or shuffle away with tails between our legs? Quedan unos tres minutillos así. The truth beckons, and it would be rude to disappoint it. Quedan unos tres minutos, cosas así. Porque ya solo queda el final. Así que esto ya está terminado. Falta de llegar al final. Es platino de media hora. Más o menos. Media horita. Platino de media hora más o menos. ¿Será esto el final? Inevitably, our programming leads us to es posible, ¿eh? porque solo es de la tarde, son 27 minutos, 30, o sea, puede ser el final perfectamente. Could it be that our journey was for naught, while the disclosure that our lives are but an artifice, our intelligence artificial at best? Surely existence could not be so cruel. Perhaps it is best that we close our eyes, embrace oblivion. And once again. Pues sí, de Yavi 11 y a despertar. De Yavi 12, publicado por este SESOF. Bueno, pues Pathmaster, eh, para tiene 27-28 minutos, ponle media hora. Pero tiene media horita, 522 para nosotros. Un Working Simulator, como digo, el platino lo tiene un 91%, porque es que es solo andar, ¿vale? De hecho, el 100% lo tiene para empezar, porque si no, no salta el trofeo del principio. Un 100%, ¿habéis visto antes un trofeo con un 100%? Cuesta, ¿eh? Ver que haya un trofeo con el 100%. Y nada, para nosotros, como digo, el número tal, 522 o algo así, yo qué sé. Drizzly, Drizzly Paz de Yabu. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que se lo paséis muy bien. Continuamos con todo lo que tenemos por delante. Que nos poco nos vemos. Hasta pronto. Chao. Bye bye. Hasta otra. Chao. Adiós.